помните же, да, этих э, сепаратистов из Петропавловска? Мы мужчины и женщины, нареченные именами. Ага. Казахстанские государства не признаем, это корпорация. Мы, короче, теперь сами по себе, мы народный совет. Есть даже печать у нас красная, как кровь. Рабочек крестьянского народа. Помните же, да, вот этих вот? Мы вольный и свободный народ, мужчины и женщины, трудящиеся жители города Петропавловска, Север Казахстанской области, ввиду эффективности правовой основы корпорации Республики Казахстан, ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа, а также по причине недееспособности и бесчестия ее агентов, Заявляем полное недоверие всем учредителям и служащим системы управления нашим достоянием и ресурсами. Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет. Напоминаем о неизбежности сохранения всеобщего, неделимого народного достояния, о неизменности гражданских имущественных прав на своей родной земле и возрождаем Народный совет трудящихся города Петропавловска Север Казахстанское воплощение принять созданную печать Народного совета трудящихся города Петропавловска в красном цвете. Не признаем корпорацию, легитимное государство, власть и тоси-боси. А когда их взяли за одно место, господин президент Токаев, спаси нас, ты гарант нашей конституции, смотри, что творят. Мы хотели просто, чтобы был опять Советский Союз. Вы помните, да, вот этих вот? Мы про Советский Союз чуть-чуть позже поговорим. Мы не хотим стать кровавой жертвой в чужих играх. Просим вас, Касым Жамарт Кемелевич, как гаранта сохранения прав человека и гражданина, оказать нам поддержку и призываем всех благоразумию. В общем, есть... А, это нашумело, это вот в конце марта была эта тема. А, есть у меня выпуск даже по этому, да, там они там говорят, и в общем вот здесь вот ссылочка, зайдите, посмотрите, чтобы быть в курсе, если вы не в курсе, хотя я думаю вы в курсе. Так вот, Завели уголовные дела, и сначала их было двое, которые не успели свалить к хозяевам своим на север. А теперь их уже трое, а там их человек 20. Вот, и на них уголовные дела завели и посадили их в следственный изолятор. То есть они там сидят сейчас, ждут суда, и светит им десятка. Мы все боялись, да до сих пор, наверное, боимся, что вот такие вот сепаратисты, разрушители нашего государства, нашей целостности, нашей независимости, кто вот против этого всего выходит, мы боимся, что они останутся без последствий, вот эти вот их сепаратистские движения. Но вроде бы все там идет и все нормально. Сейчас будет небольшой а, а, видеоматериал, я взял на одном из казахстанских каналов. А прежде чем мы начнем, хочу вам посоветовать еще раз наш новый а, телеграм-канал Азмас. Там я выставляю информацию, много разных новостей, которые не входят в наш, вот допустим, на наши YouTube а, странички. Вот здесь вот будет ссылка на мой телеграм-канал Азмас. Обязательно зайдите, подпишитесь. Также ссылку на телегу я оставлю в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. А, на казахском языке эту программу вы сможете посмотреть на нашем новом YouTube канале Азмаз Казахша. Далее у вас видео на бизнес-канале Ашлаган YouTube Парашанздан Куриаласас Азмаз Казахша. Мне у вас есть этот момент, у тебя Суан. Также ссылку на Азмаз Казахша вы сможете найти в описании под этим видео. Ассаламу алейкум, леди и джентльмены, с вами Сула. Вы на канале Азмаз Шоу и мы начинаем. Троих членов так называемого Народного Совета Трудящихся задержали. Организация прославилась своей широкой ностальгией по советскому прошлому, которое КНБ разглядел признаки сепаратизма. Задержанные сейчас в изоляторе их считают самыми активными и всем им грозит до 10 лет колонии. Три недели назад в интернете появилось видео заседания этого самого совета. Кадры сразу вызвали неоднозначную реакцию. На записи люди громко заявляли, что хотят вернуться в советские времена. Скандальной речью заинтересовались в Комитете национальной безопасности. Там завели уголовное дело за пропаганду сепаратизма и призывы к нарушению целостности страны. И сегодня появились первые подробности расследования. Выяснилось, что скандальное собрание посетили 20 человек. Большинство жителей Петропавловска. 
а один из членов Совета оказался несовершеннолетним. Задержанным теперь грозит до 10 лет. Судьба соратников еще решается. Для своего нашумевшего собрания, оказалось, они через интернет арендовали помещение в одном из крупнейших вузов региона. Собрание, как нам было сказано, проводилось в помещении колледжа Северо-Казахстанского университета. Это общая доступная информация. Каждый может посмотреть, что в ОЛХ имеются объявления об аренде помещений колледжа. То есть любой человек может обратиться и арендовать. Так и здесь в данном случае получилось. Обратились, арендовали. Также хочу заявить, ребят, что около 20 человек в целом в этом народном совете Петропавловска вроде там как есть. А на троих вот уже уголовные дела завели. Там около 10 лет, как я говорил, то, что по этим статьям им светит. В отношении других там ведутся уже какая-то там, ну, работа, выясняем, что по чем и то си -боси. По поводу э, КАЗ СССР. Я хочу напомнить тем, кто забыл, тем, кто забыл или кто не знал, а они знали точно, как приходила сюда советская власть, как устанавливался здесь КАЗ СССР. Более двух с половиной миллионов казахов было уничтожено посредством расстрелов, посредством голода. То есть их заморили голодом. Специально и целенаправленно. Вот так к нам пришла советская власть. Они хотят обратно сюда, чтобы пришла советская власть. Это настоящие враги нашего государства. Это враги человечества. Я считаю так. Вы свое мнение оставьте в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, Азмас Шоу. Всем пока, салам алейкум, аривидарчи.